வெல்கம் டு ரெசிபிஸ் இன் மேவே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் சாதத்தோடு பிசைஞ்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பொடி தான் செய்ய போகிறோம் ஒரு அவசரமான சூழ்நிலைகளில் இந்த பொடியை சாதத்தில் போட்டு தேங்காய் எண்ணெயோ அல்லது நெய்யோ சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும் இது எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க மூணு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் இதை ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு வறுத்துடலாம் பதினஞ்சு வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதை வறுத்துடலாம் கருகாத அளவுக்கு வறுக்கணும் காரம் குறைவாக வேணும்னா ஒன்று ரெண்டு மிளகாயை கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் கருகாத அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் இதோடைய ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு முப்பது செகண்ட் இதை வறுத்துடலாம் இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றி ஆற வச்சிடலாம் ஆறு பல் பூண்டு பூண்டு வாசனை பிடிக்காதவங்க விட்டுடலாம் ஒரு நிமிஷம் இதை வறுத்துக்கலாம் இதோடைய கால் கப் அளவு நிலக்கடலை இது முப்பது கிராம் நிலக்கடலை சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் கருகாத அளவுக்கு வறுத்துடலாம் இந்த அளவுக்கு போது இதை வேறொரு பிளேட்டில் கொட்டிடலாம் ஒரு கப் அளவு பொட்டுக்கடலை சேர்த்து ஒரு முப்பது செகண்ட் வறுத்துடலாம் பொட்டுக்கடலையோட அளவு நூறு கிராம் இந்த அளவுக்கு போது ஏற்கனவே வறுத்து வச்ச பூண்டு நிலக்கடலையோட சேர்த்து கொட்டி வச்சிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கல்லுப்பு கல்லுப்பை ஒரு முப்பது செகண்ட் வறுத்துக்கலாம் அப்போ தான் அதில் இருக்கிற ஈரப்பதம் போகும் இதையும் பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் ஏற்கனவே நம்ம வறுத்த மிளகாய் மிளகு சீரகம் கருவேப்பிலையை முதல்ல அரைச்சிக்கணும் இந்த அளவுக்கு நைஸ் அரைச்ச பிறகு கடலையை சேர்த்துடலாம் இதுலேயே கால் டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அரைச்சி இந்த பவுடரை ஆற வச்சு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அருமையான சுவையில் பருப்பு பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க